most people plan to stay in their own homes and can see no reason why they shouldn't and then they are unexpectedly ill particularly they fall break a hip or they get an illness and it is completely impossible in most circumstances especially with the younger generation having to work to expect your family to be always there 24 7 to support you so they are missing the day-to-day -day care as in help with all the jobs at home, someone to make the meals, that type of thing. I believe that what the older and the most sorry about is the fact that they steeds more afhankelijk zullen worden van vrienden, familie, maar ook overheidsdiensten en de sociale zorg. Er zal zeker ook angst zijn dat men steeds minder mobiel wordt. En dat ook de ziektezorg, de hele zorgbranche, toch wel zal afnemen naarmate je ouder wordt, omdat het zo vreselijk duur is. In France, on entend uh, parler par le moyen des médias que la population est en train de vieillir. Les familles s'en rendent compte, mais souvent les familles s'en rendent compte au dernier moment, quand les personnes sont devenues déjà dépendantes ou quand la santé commence à s'altérer. Auch in Deutschland, glaube ich, haben wir ein Problem der Überalterung und ähm, obwohl wir davon ausgehen können, dass man sich um uns kümmert, ähm, besteht sicherlich das Problem, dass wir ähm, Hilfe benötigen, wenn wir uns eben nicht mehr selber helfen können or if I was too ill to say prepare a meal or anything else, that I would be able to eat something that actually tastes nice that I really wanted to eat, not something bland, horrible, stodgy that we used to refer to as school dinners. Um, and I, okay, you don't know if you'd be the same, but my experience is that food becomes so important to elderly people that it, looking at me, I would want some nice food as well and to be honest I would want it cooked for me or in a format where I could put it in a microwave and it would taste lovely. I believe that as the maaltijd of het eten niet al een belangrijk hoogtepunt is in de dag dat het zeker belangrijker wordt naarmate je ouder wordt en dat een van de angsten die men beleeft is gewoon het feit dat je niet meer kunt kiezen wat je eet. Bien manger et la préparation des repas font partie des plaisirs quotidiens de la vie. Et malheureusement, quand on n'est plus en bonne santé ou quand on a des problèmes dans la, de mobilité dans la cuisine, de coordination, si on ne voit pas très bien, on, 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 on perd la possibilité de, de continuer à apprécier de faire de la cuisine tous les jours. On perd sa, sa motivation pour bien manger. Et cela peut avoir des conséquences sur la santé, car la nutrition est quotidienne est quelque chose de très important pour rester en bonne santé. Meiner Meinung nach würde es definitiv helfen, länger zu Hause, im Hause bleiben zu können. Äh, wenn man dann auch ähm, äh, Mahlzeiten hat, die ähm, nicht nur ähm, ausgewählt werden können, sondern auch, wenn äh, Mahlzeiten und innerhalb dieser Mahlzeiten auch eine Auswahl möglich ist, die also auch den äh, Ernährungsbedingungen, äh, medizinischen Bedingungen vielleicht der älteren Leute entsprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig.